mambo vipi? Karibu kwenye channel yako ya Save User. Jina langu naitwa Tomshukuru. Sasa baada ya kufungua Microsoft Teams ili kuweza kufanya presentation, nitaenda kwenye option ya kushare. Na baada ya hapo, hapa kwenye PowerPoint utakuja sehemu ya ku browse. Ah, nita browse ili kuweza ku upload document yangu. Basi unaweza ukachukua document kutoka kwenye Teams au kwenye channel kama tayari ulikusha hii upload au kwenye OneDrive lakini mimi nitachukua document kutoka kwenye kompyuta yangu direct. Kwa hiyo nitakuja nita hii upload nita select ile presentation ambayo nataka ku share uh, ile presentation ita upload na kama ipo tayari nyingine nita replace kujiwekea uhakika wa kile ambacho nahitaji ku present. Kwa nita replace na presentation yangu ita upload. Na hii presentation ambayo ina upload haitumii Microsoft PowerPoint ambayo ipo kwenye kompyuta yako. Hii inatumia online Microsoft PowerPoint. Kwa hiyo unatakiwa uitumie option hii kama uh, presentation yako haina zile effects nyingi, yani haujaweka madoido mengi sana kwa sababu kwenye online Microsoft Office kuna baadhi ya features hazipo kule. Kwa hiyo hapa tayari uh, presentation yangu ipo kwenye slide show na ukiangalia tayari na kuwa na uwezo wa ku present wakati huo unaweza kuona ile list of participants na pia nikitaka kwenda kwenye charts naweza kuona charts kama mtu akiuliza naweza kuona na pia kama mtu akinyosha mkono naweza kuona na tukitaka kuangalia hapa ni namna gani au ni kitu gani kinaonekana kwa upande wa wa audience tukija upande wa kwenye meeting tutaona hapa hivi ndivyo ambavyo uh, upande wa audience unaonekana ukiangalia anaona presentation vizuri tu na yeye anaweza kauliza swali ukaona huku swali lina display. Kwa mfano mimi ndo nataka niulize swali hapa kwa presenter. Kwa hiyo nitakuja sehemu ya ku chat labda nauliza let's say how are you. Hapo uh, nikibonyeza enter tayari utaona uh, huku kwa upande wa wa presenter swali limeonekana. Uh, tayari kuna onyesha show conversation. Uh, nikisema nikichagua hapo tayari utaona kuna swali ambayo limeulizwa na utaweza ku stop uh, presentation yako ili kuweza kujibu swali. Pia huyu uh, uh, audience ya kwa mfano akinyosha mkono hapo uh, nikiwa nimeweka kwenye show participants nitaona kama kuna uh, audience au participant amenyosha mkono na swali kwa hiyo naweza ku stop uh, ili ni ruhusu maswali. Lakini kuna side effect au Uh, kuna kitu ambacho pia kinaweza kikakusumbua wakati unatumia option hii kufanya presentation. Kwa wakati wa kufanya presentation, huyu audience wako au participant wako ana uwezo wa kuteki control ya presentation yako. Na akiteki control anakuwa na uwezo hata wa ku stop. Kwa mfano ukiangalia hapa unakuta uh, tayari na uwezo wa ku stop uh, uh, presentation wakati mimi hapa upande wangu huku ni upande wa audience. Lakini pia huyu audience ana uwezo wa ku wa kuenda next slide akawa ana control slide yako. Kwa hiki ni kitu ambacho pia unatakiwa kukitizama au kukifanyia settings wakati unataka kutumia njia hii. Kwa hiyo wakati una una set ile meeting ni lazima uhakikishe uh, wewe pekee ndo utakuwa presenter. Kwa hiyo ukienda sehemu ya ku set huyu the presenter uta select only Yo, basi huyu uh, audience wako atakuwa hana uwezo tena wa kuteki control ya kufanya ile presentation yako. Uh, kitu kingine ambacho unatakiwa uchukulie uamuzi mapema ni wakati wa kufanya presentation kuna hii alama ya ya jicho hapa. Kwa hiyo hapa ukiangalia mimi ni made disable. Kwa hiyo huku upande wa, uh, wa audience hawezi kwenda next slide. Lakini kama ninakuwa sija disable hapa pakiwa pako on kama hivi manake upande wa audience anakuwa na uwezo wa kwenda slide ya nyuma ambayo umeshapita na ka review labda kama kuna kitu wa kuelewa vizuri lakini the bad thing ni kwamba ana uwezo wa kwenda slide mpaka mwisho akasoma zote kama wewe unapresent taratibu mwenzako akawa ameshaangalia slide zote ameshapitia na akaachana na na, na 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 presentation yako au asiwe focused na kile ambacho unapresent kwa hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa kuviconsider wakati unataka kutumia option hii kufanya presentation. Paka hapo nafikiri utakuwa umenielewa na kama ndo mara yako ya kwanza ku channel yangu unaweza ukasubscribe 
Na pia kama umeipenda video hii unaweza uka like au uka comment kama una jambo lolote unapenda kuchangia.